Merhabalar arkadaşlar, Art Alım kanalım ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda uzun zamandır merak edilen benim yağ yakım sürecimle ilgili sizlere bilgi vermiş olacağım. Sanalının aksine doğru adımları takip ederek benim için kolay bir süreç oldu. Bu videoda da sizlere bunları aktarmaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar antrenman geçmişimden biraz bahsetmek istiyorum. Sonuçta bu süreç 3 aylık bir süreçtir. Bunun arka planında ciddi bir antrenman sistemi yatıyor. Senelerce uygulamış oldum antrenman yatıyor. Biliyorsunuz ki Stockman dönemi geçirdik. Onun öncesinde bir powerlifting yarışma dönemi oldu. Stockman döneminde biraz daha e, kiloluydum. 92 kiloya kadar çıkmıştım. Stockman döneminden sonra o kilo benim için fazla olduğunu fark ederek yavaşça kilo vermeye Devam ettim ve korona sürecinde fırsatı çevirerek bu kilo verme yağ yakma sürecimi biraz daha hızlandırarak bu şekilde devam ettim. Antrenman sistemine gelecek olursak arkadaşlar biliyorsunuz ki Paulitik ve Strongman döneminde haliyle yüksek ağırlıklarla oynadık. Yüksek yüklerle çalıştık. Bu süreçler bittikten sonra antrenmanın biraz daha metabolik kondisyon antrenmanına ekledim. Yüksek şiddetli oldu, düşük şiddetli oldu. Yani biraz daha bu antrenmanları antrenman sistemi içerisine dahil ettim ve bu şekilde devam ettim. Örneğin antrenmanım ilk bölümünde bir power egzersizi oldu. Bu power clean olabilir hepinizin bileceği. Devamında bir kuvvet egzersizi geldi. Bu deadlift olabilir, yine squat olabilir, yine hepinizin bileceği. Antrenmanın ortasına bir metcon. Yani metcon'un birçok farklı metodu var. Four time deriz, zaman içinde olur. Emom, emrep. Bunlar metcon antrenmanlarıydı. Yani metabolik kondisyon antrenmanlarıydı. Örneğin bir 200 metre kürek, devamında 10 air squat, 10 push up, 10 burpee. Bu antrenmanı bir round'a biliyorsunuz. Örneğin 5 round yapacaksınız. Bu egzersiz arasında hiç dinlenme olmadan 5 round'ı tamamlamaya çalışıyorsunuz. Bunun adı da four time oluyor. Yani zaman içinde oluyor. O zaman içinde bu antrenmanı ne kadar kısa tamamlarsanız o kadar da başarılı olmuş oluyorsunuz. Veya şu şekilde biraz daha düşük mesela. Uzun süreli kürek çekme. Uzun süreli biraz daha koşu. Veya kürekle koşuyu kombine edip biraz daha bunları uzun süreli mesela 30 dakika, 20 dakika biraz daha uzun süreli bir çalışma olarak devam ettirdim. Daha sonrasında ufak izolasyon egzersizi dedim geliyor. Kol çalışması olabilir. Biceps skör, triceps push down gibi ufak egzersizler. Bunlar hem beni yormuyor çünkü Biliyorsunuz ki güç çalıştık, kuvvet çalıştık ve metcon çalıştık. Devamında daha beni az yorecek egzersizler antrenmanı tamamlayıp programı bitirmiş oluyorum. Korona sürecine gelecek olursak sonunda yaptığım antrenmanları az da olsa eve taşıyabildim. Ekipmanlarım, dumbbell'ım vardı, direnç mantlarım vardı. Yine mesela sonunda bahsettiğim power bölümü vardı ya tabii ki de elimde barbel olmadığı için power bölümünü pek uygulayamadım ama evde plyometrikler çalıştım. Yani sıçramalar vesaire çalıştım. Kuvvet bölümünde yine elimde bulunan dumbbell ile uygulamam gereken egzersizi uygulamaya çalıştım. Örneğin Bulgarian Split Squat'ı çok kez yaptım. Devamında bahsetmiştim ya metabolik kondisyon bölümü. Yine oradaki çalışmaları antrenmanın orta bölümüne evde uygulayacak şekilde devam ettim. Bu antrenmanlarımı evde her gün uyguladım. Bazı günler çift antrenman uyguladım. Örneğin öğlen saatlerinde o belirttiğim sistemi uyguladım. Öğlen uyguladığım antrenman yüksek şiddette ise akşam saatlerinde de düşük şiddetli koşular yaptım. Bu örneğin 20 dakika, yarım saat düşük şiddetli olan koşular. Bazı günlerde yorgun oluyordum. Öğlen saatlerinde yaptığım antrenmanı biraz daha düşük şiddetli tutuyordum. Ama akşam yaptığım antrenmanı biraz yüksek şiddette tutabiliyordum. Şu noktayı arkadaşlar es geçmemek istiyorum. Evet ben 7 gün boyunca evde antrenman programı uyguladım. Ama biliyorsunuz ki Stonkman'de olduğu gibi veya powerlifting'de olduğu gibi çok yüksek ağırlıklar kullanamadık. E bu da benim elime bir fırsat verdi. Yani evde ister istemez kendinizi o kadar fazla yoramıyorsunuz. Böyle olunca da 7 gün boyunca antrenman yapma fırsatı elime geçti. Ama yine de önemli olan nokta burada biraz da kendi seviyenizi belirlemenizdir. Ben 7 gün yapıyor olabilirim. Benim vücuduma bir şey olmayabilir. Ama siz 7 gün size fazla gelebilir. O yüzden bu noktada da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yani genel olarak söyleyebiliriz ki bu tip yüksek ağırlıklı kuvvet antrenmanları sürekli her gün boyunca yapamayız fakat kondisyon antrenmanlarını çeşitleyerek değiştirerek haftaya rahatlıkla yiyebiliriz. Ve bu artan kondisyon antrenmanlarımla birlikte tabii ki de kalori açığım arttı. Daha fazla kalori yakmaya başladım. Bu da beslenmemle birlikte bana ekstra yağ yakma fırsatı verdi ve süreci devam ettirme imkanı sağladı. Tabii ki bu işin büyük bir bölümü de beslenmede bitiyor arkadaşlar. Sadece antrenman maalesef ki yetmiyor. 2500 kalori kadar bu süreçte 
kalori miktarı aldım. Bazen 2600 civarına çıktı. Proteini yüksek tuttum. Yağı düşük tuttum. Karbonatı da sananın aksine yüksek tuttum. Şöyle örnek vereyim. Proteinim 200 gram arası değişti. 190-200 gram. Yağ 40 gram, 50 gram, 60 gram bu civarlardaydı. Ve karbonat da 300-350 gram arası değişti. Şimdi diyeceksiniz yüksek karbonat. Aa hani yüksek karbonata nasıl yağ yaktın? Biz işte çok düşük karbonat alıyoruz. İşte yağ yüksek, protein çok yüksek. Arkadaşlar şöyle karbonat vücudumuzun yani beynimizin ve merkezi sistemimizin zaten ana kaynağıdır. O yüzden performans içinde vücudumuz karbonata ihtiyacı vardır. Araştırmalarda bize şunu söylüyor arkadaşlar. Düşük yağ veya düşük karbonat almak çok fazla bir şey değiştirmiyor. Hatta yüksek karbonat alımı, yüksek yağ alımı ile karşılaştırdığı zaman bize daha fazla yağ yakımı ve kilo kaybına sebebiyet verdiğini birçok araştırma bunu gösteriyor. Yani burada asıl bakacağımız nokta kalori. Kalori hesabımızı doğru yapmak ve bunu takibini sağlamak. Yani şunu kesinlikle yanlış anlamayın. Biz karbonatı yüksek performans elde edebilmek için yüksek alıyoruz. Performans göstermesi gereken bir sporcunun zaten beslenme programında %50, %60 ve bazen %70'lere kadar karbonat çıkabilir. Ne yediğime gelecek olursak aslında bu süreçte yediklerimi çok fazla değiştirmedim. Örnek verecek olursam beni takip edenler çok iyi bilecektir. Instagram'da da paylaştım hatta. Pankek tarifi yapıyorum. Bu her zaman fik. Sabahları çok da seviyorum. Sabahları bunu tüketiyorum. Bu birinci büyük öğünüm oluyor. Bu 1000 kalori civarı yapıyor. Bu öğünümden sonra antrenman yapıyorum ve antrenmanımdan sonra ikinci büyük öğünüm geliyor. Bu öğünümde genellikle protein, ağırlıklı tavuk, pirinç pilavı. Bunun yanında bol bol sebze, tavukla birlikte yaptığım sebze ve bunun yanında da ekstra olarak büyük bir salata tüketiyordum. Salatanın içerisinde hemen hemen her türlü koyu yapraklı sebze çok fazla tüketmeye çalıştım bu süreçte. Kalan ufak bir kalori açığım oluyordu. 200-300 kalori kadar. Bunu da çok ufak öğünlerle örneğin fıstık, yoğurt bu tip küçük öğünlerle tamamıyla günü kapatıyordum. Yani baktığımız zaman 3 öğünde tüm kalori ihtiyacımı karşılamış oluyordum. Şimdi burada kafanıza şu takılabilir. Ben 200 gram proteini nereden aldım bu kadar? 3 öğün yiyorsun bu kadar öğünü nereden aldın? Şöyle örneğin sabah yaptım pankekten bahsetmiştim. Buna bir ölçek mesela protein attım. Daha sonrasında antrenman sonrasında bir ölçek proteinim var. Bunları topladığınız zaman ve antrenman sonrasında 300 grama yakın tavuk yiyordum ve diğer öğünlerimi de topladığınız zaman aslında bayağı yüksek bir protein almış oluyordum. Yine pankekin içinde yumurta vesaire de var. Bunları da göz önünde bulundurduğum zaman yüksek proteini çok rahatlıkla alabiliyordum. Saplement konusunda özellikle vitamin olarak omega 3 aldım ve D3 aldım. Biliyorsunuz ki evdeydik. 3 ay boyunca hemen hemen evde kaldık. O yüzden güneş çok fazla göremedik. Bu noktada D3 bana çok yardımcı oldu. Ve devamında dediğim gibi omega 3 tükettim. Ve yanında da sadece whey proteinim vardı. Destek olarak bunlar bana yardımcı oldu. Arkadaşlar önemli nokta olarak antrenman programınızı istikrarlı ve devamlı şekilde sürdürmenizi istiyorum. Ve bunun devamında beslenmeyi kendinize bir işkenceye çevirmeyin. Beslenme sizin hayatınız boyunca sağlıklı bir şekilde ilerlemeniz için size yardımcı olacak bir şey. O yüzden katı diyetler yani katı bir süreç buna hiç gerek yok. Ben bu süreci hiçbir zaman açık almadım. Yemeklerim gayet lezzetliydi. Hiç kendimi yormadım da. O yüzden beslenmeyi kendinize bu şekilde şartlandırmayın. Katı bir beslenmeyi takip etmenize gerek yok. İstediğinizi yiyebilirsiniz. Sadece bunları biraz kontrol etmeniz gerekiyor ve hayatınızı entegre etmeniz gerekiyor. Bu noktalar çok önemli. Bu noktada sağladıktan sonra zaten istediğinizi elde etmemeniz için herhangi bir problem karşınıza çıkmayacaktır. Ve arkadaşlar hepinizin çok beklediği bir projemizden bahsetmek istiyorum. Hem vücut sağlığınız için, vücut görüntünüz için ve aynı zamanda performansınız için yeni projelerimiz var. Yeni kitaplarımız çıkacak. Benim bu süreçte yapmış olduğum gibi siz de hem kondisyonunuzu arttıracaksınız, hem gücünüzü, hem kuvvetinizi arttıracaksınız. Hem de bunların yanında iyi de görüneceksiniz. Beklemede kalın. Görüşmek üzere.